Così la porta di San Ronaldinho è la fine della nostra storia. Piazzero insieme, si abbracciarono e asciugate le lacrime, la porta tornò a casa, prese il telefono e fece il numero di Messi per dirgli solo questo. Leo, ora sei tu il leader. Aveva solo 21 anni e immagino che la prima reazione fu di dispiacere per il suo grande amico, ma subito dopo deve essersi chiesto come sarà la squadra, come giocherà e quali giocatori arriveranno. Io credo che, che al Barça in quel momento il leader non fosse Messi. A 21 anni Messi non poteva ancora essere il leader del Barça. È quello che gli disse. Il vero leader del Barcellona era Guardiola. Colui che decise di mettere Messi al centro del palcoscenico fu Guardiola. E più precisamente accadde contro il Real Madrid in un 2 a 6 che fece storia quando tolse Samuel Eto'o dal centro dell'attacco facendolo giocare a destra e contemporaneamente spostò Messi in mezzo inventandogli il ruolo di falso 9. Fu una decisione che simbolicamente gli fece capire che avrebbe costruito la nuova squadra intorno a lui perché quella non era ancora la sua squadra. Ma non fu certo una decisione di Messi, fu una decisione di Guardiola. Messi è cresciuto anche perché Guardiola si era reso conto che Eto era una specie di capo tribù che più che aiutarlo lo proteggeva e quindi per Messi era meglio non averlo vicino. Non c'era più Ronaldinho che con il suo gioco rischiava fatalmente di, di mettere in ombra il protagonismo di Messi. Leo si trovò di conseguenza ad assumere un ruolo, diciamo pure quasi suo malgrado, ma tutto questo scenario venne studiato da Pep Guardiola. Quando arrivi da qualche parte apri la porta, dicendo soltanto buonasera, tutti capiscono subito chi sei. Certo. Quando Guardiola apre la porta dello spogliatoio, tutti sanno bene qual è il gioco che vuole. In fondo è questo lo scopo finale di un allenatore. E 